Welcome back to my channel. My name is Vishali Sharma and I'm a medical student of third year. So this video is a video which you have asked me a lot of questions and I have also a kind of reply bhi diya hai, but not properly. So in this video I'm going to tell you how I completed my third year subject within one month. So basically if I say that uh, my third year ke jo semesters honge, are supposed to be on September and now August chal hai, and so I started studying of third year ki, last month that is july mein. so is mein third year ke subjects are psm which is comet kehte hain kisi ko koi second is optha and third is ent so ye third year ke subjects hain jo mere september mein jo uh, semesters aane wale hain unki taiyari ke liye mujhe ye subjects karne the in semesters mein particular half syllabus aata hai fais se sabko pata hoga semesters mein half syllabus aur mbbs aata hai lekin मैंने अपना पूरा थर्ड ईयर का सिलेबस कंपैरेटिवली विद इन वन मंथ दैट इज विद इन जुलाई में कंप्लीट कर लिया एंड आई एम गोइंग अब मैं आपको बताती हूं कि मैंने अपना थर्ड ईयर का सब्जेक्ट एक महीने के अंदर अंदर कैसे कंप्लीट कर लिया तो बी ऑनेस्ट फर्स्ट थिंग इज मैंने सिर्फ अपनी कोचिंग की वीडियोस कंप्लीट करी आप कोई भी कोचिंग करते हो मैंने जैसे आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है तो मैंने सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली विद द प्रॉपर नोट्स तो दैट आई विल स्पेसिफाई कि मैंने सिर्फ notes and the videos complete kari hai that is video dekhi hai and then uska revision kiya hai at the coming night jaise maine aaj video dekhi uske raat mein maine revision kar liya to mere liye completely as a coaching institute ka material pura ho chuka hai and i'll be honest with that agar aapko coaching material pura pad lete hai to kind of aapka 90% of the syllabus complete ho jata hai for any exam you want to give right so maine ek mahine ke andar andar ye sab kar liya and how that is the trick i want to tell you cuz because to be honest next exam aane wala hai and for the next exam you need to be clinically oriented timing ka issue hoga cause clinical questions honge aur aapko bhi fast hona padega to aapko questions fast karne ke liye aapki padhai fast honi chahiye so this is the strategy i want to tell you so in the end hame questions jaldi se jaldi karne cause that is the trick that gives you rank right so video bhi complete karna for me i believe ki bahut mushkil hota hai cause kyunki क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं एंड यू गेट कंफ्यूज राइट तो मैंने क्या किया सपोज अगर जैसे पीएसएम इन थर्ड ईयर के सब्जेक्ट में सबसे बड़ा है अगर आपने किसी ने पाक की बुक देखी होगी बहुत मोटी होती है मैं डेफिनेटली यहां पे लिंक कर दूंगी कितनी मोटी पाक की बुक होती है सो so, सबसे पहले अगर बात करेगा पाक की बुक है तो अगर आपकी कोई भी कोचिंग आप कर रहे हैं ऑनलाइन चल रही है दीस डेज तो अगर सपोज उनके पास 100 वीडियोस हैं और लेंथ वीडियो का कोई भी हो आई डोंट केयर उन्होंने 100 टोटल वीडियोस डालनी है to complete your subject of PSM. So, if we PSM ke 100 videos and I have seen 7 videos in one day, videos dekhi, so 100 divided by 7, which comes out to be around 14 to 15 days. So, I have completed my PSM in one day PSM apne complete kar thi with the videos and the revision at the night. So, I have completed my PSM in the morning and I have completed my PSM in the night. So, then comes out to be Optha. Optha kind of chota subject hai compared to PSM wo Optha aur ENT ke combined videos ek PSM ke video ke barabar hai to Optha ki videos agar aapki coaching institute mein around 40 hain to which comes out to be agar maine usko bhi maine bhi usko bhi waisi routine mein rakha tha ki 7 videos per day which comes out to be 40 divided by 7 which took me around 5 or 6 days right to 15 plus 5 plus 6 is 20 21 days right then i came to ENT ENT mein around 70 80 videos hain so अगर मेरी कोचिंग में अगर आपकी भी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में डिफरेंट कोचिंग वीडियोस होती है जो आप कोचिंग करते हैं दैट्स अप टू यू देन व्हाट आई डिड वाज 70 plus 80 70 और 80 डिवाइडेड बाय 7 उसमें भी मैंने 7 वीडियोस पर डे देखी तो व्हिच इज कम्स आउट टू बी अराउंड 11 डेज तो टोटल आई कंप्लीटेड माय वीडियो ऑफ थर्ड ईयर पीएसएम ऑप्था इन ईएनटी विद इन 30 टू 31 डेज व्हिच कम्स आउट टू बी 1 मंथ सो मैंने अपना थर्ड ईयर का सब्जेक्ट 1 मंथ में कंप्लीट कर लिया फुल सिलेबस एंड कंपैरेटिवली आई बिलीव एंड एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद दैट आई कंप्लीटेड वीडियोस प्लस द क्वेश्चन बैंक ऑफ द विद कोचिंग आई एम डूइंग राइट तो मैंने कोचिंग जैसे कोचिंग का व्हाट वाज माय शेड्यूल वाज कि आई वाचड अ वीडियो आई डिड माय रिवीजन एट द नाइट एंड उसी टॉपिक के जो क्वेश्चन बैंक होते थे मैं उसी रात में आराम से लेते-लेते ऑन माय पीस ऑफ द माइंड बिफोर स्लीपिंग आई यूज्ड टू द क्वेश्चन उस क्वेश्चन के बाद ऐसा नहीं कि आई डोंट डू मस्ती आई डोंट डू नेटफ्लिक्स उसके बाद मैंने 10 15 मिनट उस क्वेश्चंस करे क्वेश्चन बैंक के एंड आई यूज्ड टू उसके बाद आई यूज्ड टू वॉच माय नेटफ्लिक्स और व्हाटएवर आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ राइट दिस वाज बेसिकली द शेड्यूल टू कंप्लीट माय सिलेबस एंड नाउ अब मेरे पास अगस्त बचा है एंड माय सेमेस्टर्स आर इन सितंबर सो व्हाट आई एम डूइंग इज अगस्त में आई एम कंप्लीटिंग अगेन माय फोर्थ ईयर सब्जेक्ट दैट आई स्टॉप्ड 
while I was doing my third year subject. Because I knew that I can complete my third year subject as soon as possible. Because the syllabus is mean basically of PSM. So I completed my PSM first, then Optha, then ENT. Because Optha is small, so you get a break. You get a little bit of mind sort. And remember. मैंने बीच में एक एक ब्रेक भी लिया था हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद जैसे पीएसएम के बाद मैंने एक दिन का ब्रेक लिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिन्यू माई सेल्फ राइट सो ब्रेक भी लेना इंपॉर्टेंट है एज आर ऑलवेज टोल यू इन माई इट्स वीडियोज की अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका मूड नहीं बनेगा पढ़ाई के लिए राइट सो दिस इज द मेन थिंग आई वॉन्ट सी क्वेश्चन बैंक करने के लिए वही मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई जब आप रिविजन कर लें तो आराम से लेटे लेटे आप अपना क्वेश्चन बैंक करिए सोने से पहले बस सोने से पहले क्या होगा आपका दिमाग वो पुरानी चीज़ें याद करेगा आप उस दिमाग को जो पुरानी चीज़ें याद करें आप उस क्वेश्चन में डालेंगे और आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और उस काइंड ऑफ रिविजन भी हो जाएगा आपका सेकेंड टाइम जो आपने एक बार खुद किया एक बार वाया क्वेश्चन बैंक आपने रिविजन किया उसके बाद आप जो करना चाहें करें एंड आई एम नॉट सेंग यू टू पुट आवर्स ऑफ योर टाइमिंग ऑन क्वेश्चन बैंक आई एम जस्ट सेंग यू टू पुट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स बिफोर स्लीपिंग इन द क्वेश्चन बैंक राइट एंड इफ यू आर इन फोर्थ ईयर इन इंटर्नशिप दैन डेफिनेटली आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक में बट अगर आप मेरी तरह थर्ड ईयर में तो दिस इज वॉट माई शेड्यूल इज सो इन द एंड इफ द कंक्लूजन इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और एनी ईयर सब्जेक्ट एज सुन इज पॉसिबल इज वॉट माई स्ट्रैटेजी इज मतलब डिवाइस मतलब अपना टाइमिंग सूट मतलब आपने ये देखिए कि मेरा टारगेट क्या है अगर जैसे मैंने टारगेट सेट किया था कि मेरा पी की हंड्रेड वीडियोज हैं तो मुझे कंप्लीट करनी है सो so, मैंने क्या किया मैंने अभी ये टारगेट सेट नहीं किया कि मुझे इतने टाइम में ही करनी मतलब इतने दिनों में करनी है मैंने नहीं किया था मैंने क्या किया फर्स्ट वीडियो प्ले करी और मुझे लगा कि हाउ इज द टीचर और मुझे कितने स्पीड पे मैं वीडियो देख सकती हूँ वॉट माई स्ट्रैटेजी इज कि स्पीड को मैं बढ़ा देती हूँ जैसे अगर पीपल जैसे वन एक्स पे वीडियो चल रही है वॉट हाई आई विल मेरे पास प्री प्री प्रिंटेड नोट्स होते हैं राइट ऑफ द कोचिंग मैं क्या करती हूँ वो वन एक्स पे पढ़ा रहे तो मैं थ्री एक्स पे वीडियो देखती हूँ वॉट मिस से क्या होगा अगर एक घंटे की वीडियो है वो मेरे लिए वो ट्वेंटी फाइव मिनट्स में वीडियो कंप्लीट हो जाती है उससे क्या हुआ मेरे पास थर्टी फाइव मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम है वो आई वॉच इट नेक्स्ट वीडियो तो उसको देख देख के देख के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू कंप्लीट एनी थिंग और एनी सब्जेक्ट इज द फास्टेस्ट स्पीड थ्री एक्स पे वीडियो मैं प्ले करती हूँ जरूरी नहीं आप भी थ्री एक्स पे करें बट ये वन पॉइंट टू वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट एट टू थ्री जो आप टू थ्री जो आप पे सूटेबल हो ये नहीं कहूंगे कि मैं थ्री पे देख रही हूँ तो आप भी थ्री पे देखें बट लेस बट आई वुड सजेस्ट इंक्रीज द स्पीड दैट सो दैट यू कैन सेव टाइम एंड डू दैट एंड इन दैट सेव टाइम यू कैन डू एनी थिंग एल्स मतलब नेक्स्ट वीडियो पे आप जाएंगे तो उससे क्या हुआ मेरे पास जैसे एक 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 घंटे की सात घंटे की वीडियोज हो गई मतलब होती नहीं है बट आई एम जस्ट सेंग अगर मेरे पास सात घंटे की वीडियो अगर मैं थ्री एक्स पे देख रही हूँ तो वो सात घंटे की वीडियोस मेरे लिए थ्री तीन घंटे के हो गए तो मुझे सिर्फ तीन घंटे स्पेंड करने पड़े वो सात घंटे की वीडियोस देखने के लिए और बाकी तीन घंटे आई कूड एंजॉय आई कूड डू क्वेश्चन बैंक्स आई कूड डू नेटफ्लिक्स आई कूड डू एनीथिंग दिस इज द की फॉर मी आपको टाइम अपने हिसाब से सूट करना पड़ेगा तभी आप चीजें जल्दी कर सकते हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वर सजेस्ट यू कि चीजों की स्पीड बढ़ाइए ये नहीं करेंगे कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपने अंडरस्टैंडिंग कम कर दी ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको थ्री एक्स पे समझ नहीं आता टू पे करके देखिए टू पे भी नहीं है तो वन पॉइंट एट या जो भी आप करना चाहें बट समझिए बट स्पीड भी थोड़ा इंक्रीज करके सुनिए राइट इवन अगर मैं कोई स्टोरी पढ़ती हूँ इवन आई आई रीड ऑडियो बुक्स जैसे अगर इवन आई रीड ऑडियो बुक्स अब किसी भी नॉवल फिक्शन जो भी पढ़ती हूँ मैं तो वो भी मैं तेज स्पीड पर पढ़ती हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम इन लिसनिंग धीरे धीरे बिकॉज वो ऑडियो बुक्स है वो धीरे धीरे बोलेंगे बट मैं उसको तेज स्पीड पर सुनती हूँ जिससे मेरे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं वाइल आई एम जॉगिंग और रनिंग और साइकिलिंग मैं ऑडियो बुक पढ़ती हूँ पर वो तेज स्पीड पे पढ़ती हूँ तो दिस इज द ट्रिक्स आई वॉन्ट टू टेक अब आप कहेंगे आपने तो सिर्फ वीडियोस पढ़ी है नोट्स पढ़े और क्वेश्चन बैंक किया है पर आपके पेपर में तो बुक्स वाली पढ़ाई आएगी ना अगर अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ अगर आपके बुक में फाइव पेजेस हैं राइट और आपने वीडियो करी है अब वीडियो के दौरान आपके फोर पेजेस तो उन्होंने यूज कर लिए होंगे मतलब वीडियो बनाने में उन्होंने एटलीस्ट फोर पेजेस तो आपको पढ़ाए होंगे वीडियो के तभी तो वो कोचिंग के लिए मटेरियल है तभी तो वो नीट पीजी की तैयारी करा रहे हैं वो या फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं तो मतलब कुछ तो पढ़ाया होगा तो इफ आई सजेस्ट यू कि अगर उन्होंने 500 पेजेस में से 400 पेजेस कोचिंग ने पढ़ा दिए हैं व्हाट आई एम
अब वो हंड्रेड पेजेस में कब करती जैसे मेरे एग्जाम आ रहे सेप्टेम्बर में और मुझे पता है कि अब ये शेड्यूल आ गया कि एस 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 शेड्यूल है वट आई डू इज ड्यूरिंग दैट पीरियड आई डू हंड्रेड पेजेस एंड कम्बाइंड विद माई कोचिंग मटीरियल वो कोचिंग मटीरियल को करने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं पहले से ही रिवाइज कर चुकी हूँ उसको तो मैं क्या करती हूँ वो फाइव हंड्रेड पेजेस फिर मेरे उसी टाइम पीरियड में ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड में कंप्लीट हो जाता है और जब मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ तो मेरा माइंड उस एग्जाम शेड्यूल में भी आ चुका है एग्जाम रूटीन में भी आ चुका है तो आई एम रेडी फॉर द एग्जाम दिस इज वॉट आई बिलीव दैट इज वाई आई डोंट रीड बुक्स वाई आई एम वॉचिंग वीडियोज और फॉर मी आई वॉन्ट माई सिलेबस टू गेट कम्प्लीट विद द कॉन्सेप्ट रैदर देन मी क्रंचिंग एवरी थिंग टूगेदर वीडियोज ऑल्सो नोट्स ऑल्सो बुक्स ऑल्सो फ्रॉम द कॉलेज ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ मैश अप मुझे खिचड़ी नहीं बनानी आई एल बी ऑनेस्ट विद दैट माइंड भी पीपल आर डूइंग आपके दोस्त ऐसा करते हो कि सब चीजें कर रहे हैं बुक्स नोट्स वो जो भी करना चाहें या फिर कोई और भी देख रहे हैं आप किसी को भी देखते हैं वो भी कर रहे हो बट दिस इज वॉट आई बिलीव कि आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ खिचड़ी कि आई एम डूइंग बुक्स ऑल्सो आई एम डूइंग नोट्स ऑल्सो आई एम डूइंग कोचिंग ऑल्सो एंड आई एम डूइंग कॉलेज ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ खिचड़ी आई वॉन्ट माई एवरी थिंग टू बी सेक्रीगेटेड तो मी आई रीड बुक्स वैन माई एग्जाम सर नहीं है मतलब प्रॉपरली मुझे रिटर्न एग्जाम देने अपने कॉलेज के देन आई डेफिनेटली रीड बुक्स एट एनी कॉस्ट तब मैं कोचिंग मटीरियल नहीं देखूंगी राइट को कोचिंग इज फॉर नेक्स्ट बट जो आप एग्जाम में लिखेंगे कुछ ना कुछ तो कोचिंग ने पढ़ाया होगा ना मतलब नाइन्टी टू फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट तो उन्होंने पढ़ाया होगा ना तो वो काम आपका आसान हो जाता है दिस इज वॉट आई बिलीव सो दिस इज वाई वेन आई एम डूइंग वीडियोज आई डोंट रीड बुक्स सो इससे क्या होता है मेरा सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर हो जाता है इसीलिए मैंने थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स एक महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिए एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक थर्ड ईयर के अंदर अंदर आपने पूरा एक ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया अगर फॉर फॉर मी इट इज एन अचीवमेंट बिकॉज आई हैव नेवर डन दैट आई बी ऑनेस्ट विद दैट एक महीने के अंदर एक पूरा ईयर खत्म हो गया आई बी ऑनेस्ट वीडियो है बट वीडियोज कंप्लीट करिए बट वीडियोज कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी चीज़ है टू हंड्रेड जिसकी इतनी सारी सारी वीडियो लेंथ है किसी की डेढ़ घंटे की वीडियो किसी की दो घंटे की वीडियो किसी की थर्टी मिनट्स की भी वीडियो है पर्टिकुलर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की तो बट कंप्लीट तो कर लिया ना दिस इज व्हाट आई बिलीव सो आई होप दिस वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करी हो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल बिकॉज वेन एम यू डू सो आई फील मोटिवेटेड बिकॉज यू आर माई फैमिली